माइनस आयन ठीक है एन आयन बन जाएगा जैसे यहाँ पर इसकी मिसाल हमने यहाँ पर पढ़ी थी ये क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन गया और इसी तरह ऑक्सीजन से भी ऑक्साइड आयन बनता है ये इसी तरह की मिसाल है वो बस उसको एम को सी समझ लें एक्स को ओ समझ लें ठीक है ये बन सकता है तो ये रिडक्शन हो गई ये ऑक्सीडेशन हो गई तो ये सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ओनली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बट आल्सो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन तो ये आप देखिए कि यहाँ पर आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हुई तो आयरन की क्या हुई रिडक्शन आयरन इज रिड्यूस्ड और ऑक्सीजन इसके साथ एड हुआ कार्बन के साथ तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज तो आप इसको इस तरह से ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपको इलेक्ट्रॉन का ही बताना पड़े तो ये सिंपल आपको नज़र आ रहा है जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उसकी रिडक्शन हो रही है जिसमें ऐड हो रही है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये ये दो दफ़ा एक ही क्वेश्चन को लिख दिया इन्होंने ये बता दिया तो आप ये देखिए यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं चूँकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है दिस इज़ अ कम्प्लीट रिडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट विद एन एग्जाम्पल तो इस बात का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि किसी भी रिएक्शन में कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है या कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ये आपको पहचान होनी चाहिए वरना आपको अगले टॉपिक नहीं समझ आएंगे तो ये आपने हर रिएक्शन में और मैंने आपसे कहा था कि बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल होने चाहिए ये बैलेंस अगर नहीं है तो बैलेंस कर लें तो वरना आपको फिर जो है ना ये रिएक्शन कंफ्यूज uh, करेंगे आगे बहुत सारी मिसालें हमने पढ़नी है तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस अभी से कर लें उसके बाद ये एग्जांपल है जी जिंक तो इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए इसके ऊपर प्लस टू चार्ज आ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस टू था पहले एक इलेक्ट्रॉन दे के प्लस थ्री हो गया अब ये कौन सी साइड है जनाब इधर इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन गैस बन गई तो ये रिडक्शन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है इसमें भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिडक्शन हो रही है अब अगर इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दें जिंक वाला और एच वाला तो एक में ऑक्सीडेशन थी दूसरे में रिडक्शन जिंक इज ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूज दूसरा इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है मैं पढ़ देता हूँ जिंक एटम लूज इज टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म जिंक आयन जिंक प्लस टू इट्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एच पॉजिटिव आयन रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एच टू गैस तो ये इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है ये बुक के अंदर ना ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है पता नहीं चलता ये एच पॉजिटिव है ठीक है तो रिडक्शन ऑफ एच पॉजिटिव से एच बनता है और फिर वो दो एच आपस में मिल के एच टू गैस बना देते हैं तो ये बता रहा है कि एच पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस it is reduced it is reduction of h ya hydrogen ions hence number of electrons lost by zinc ye hai jo final iski baat hai ke jo atom electron lose karta hai uski tadad dusre atom ke electron gain karne ke barabar hoti hai so this is the final outcome to agar aap ye hisab रख 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 सकते हैं तो आप यू कैन सॉल्व एनी क्वेस्ट इक्वेशन तो ये 7.1 आपका होमवर्क था तो ये आपने करना है और इसको चेक भी करवाना है मुझे लिख के दिखाएं कॉपी जब स्कूल आया करें तो लेकर आया करें और अपना काम जो है रेगुलरली करें अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं